चायन दूर তো আমরা যখন প্রথম প্রথম শুনছিলাম যে আমাদের প্রদেশে একটা ভাইরাসের উৎপত্তি হয়েছে তখন কিন্তু আমরা নিজেরাই আমাদের ভার্সিটি থেকে আমাদেরকে বাইরে যাওয়া বা সবকিছু মিলিয়ে একটা রেস্ট্রিকশন দেওয়া হয়েছিল সেটা অফিশিয়াল লকডাউনের আগে অফিশিয়াল লকডাউন চায়নাতে শুরু হয়েছে 23 জানুয়ারি থেকে কিন্তু তারও বেশ সপ্তাহ দুখানিক আগে থেকে আমরা এরকম সাবধানতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম प्रयोजन मान जा भयंकर होते मानसिक भाव छब्बीस दिल्ली स्वागत
তুমি ব্যাপারে শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি ধন্যবাদ সোহান আপনাকে আমাকে যুক্ত করার জন্য तृणमूल जनगण तरह क्षेत्र विभिन्न सेक्टर हासपाल बोलें बजार बोलें अथवा सड़के बोलें बस লঞ্চে বলেন প্রত্যেকটা সেক্টরে কিন্তু আমাদের কাজ করতে হচ্ছে এবং অতপ্রত ভাবে একেবারে তৃণমূলের যে সকল জনগণ আছে তাদের সাথেই কাজ করতে হচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই এই সাংবাদিকদের যথেষ্ট ঝুঁকি রয়েছে প্রচুর ঝুঁকি রয়েছে যেমনটা ঝুঁকি রয়েছে পুলিশ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের যেমনটি ঝুঁকি রয়েছে চিকিৎসকদের তেমনই সাংবাদিকরাও ঝুঁকি তো রয়েছেন সেক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই যে স্বাস্থ্য বিধিগুলো রয়েছে সেইগুলো অনুসরণ করতে হচ্ছে স্বাস্থ্যবিধি আমাদের বাংলা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা বাংলাদেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সরকারের পক্ষ থেকে যে নির্দেশনাগুলো দেওয়া হয়েছে সেই নির্দেশনাগুলো কিন্তু আমরা ফলো করছি অর্থাৎ মাস্ক পরিধান করা গ্লাভস পরিধান করা চোখে গজস রাখা এই বিষয়গুলোকে মেনেই কিন্তু আমরা কাজ করছি তারপরেও আসলে এই কাজ করতে গেলে এই ভাইরাসটা আসলে এত সূক্ষ্ম একটা ভাইরাস যে শতভাগ সতর্কতা থাকার পরেও কিন্তু অনেক সময় এখান থেকে রক্ষা হয় না আর এ কারণেই আমাদের বাংলাদেশের গণমাধ্যম কর্মীরা কিন্তু ইতিমধ্যে প্রায় আড়াইশো জন গণমাধ্যম কর্মী শনাক্ত হয়েছেন আমাদের বিজেসি বডকাস্ট জার্নালিস্ট ফোরাম গত কয়েকদিন আগে একটি রিপোর্ট পেশ করেছে সেখানে এমনকি জানানো হয়েছে যে আড়াইশোর মতো সাংবাদিক কিন্তু এর মধ্যে আক্রান্ত হয়েছেন এবং তিনজন সাংবাদিক কিন্তু গণমাধ্যম কর্মী তারা কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের মাছ থেকে চলে গিয়েছেন তো এই এই ধরনের ঝুঁকি নিয়েই আমরা কাজ করছি সবাই যারা কাজ করছেন মাঠে ঘাটে তারা সবাই ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন কিন্তু স্বাস্থ্যবিধিটা মেনেই চলতে হবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে যে সুরক্ষা নির্দেশনাগুলো আছে সেই সুরক্ষা নির্দেশনাগুলো যদি আমরা ঠিকমতো মানতে পারি তাহলে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই ভাইরাসের আক্রমণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করা সম্ভব হবে সাংবাদিকদের জন্য এমন কোন কিছু করেছে কিনা বা করার কোন চিন্তা ভাবনা করছে কিনা আপনার জানা আছে কিনা এই বিষয়ে সাংবাদিকদের জন্য সরকারি ভাবে আসলে ওইভাবে ঘোষণা এখনো আসেনি প্রণোদনা বা যে সহযোগিতার ঘোষণা সেটি কিন্তু এখন পর্যন্ত ওইভাবে আসেনি তবে আমাদের তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ তিনি কিন্তু সাংবাদিকদের জন্য বেশ কিছু সহযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন ইতিমধ্যে ঈদকে সামনে রেখে তিনি একটি সুযোগ সুবিধা দিয়েছিলেন যারা আক্রান্ত ছিলেন তাদের মাঝে বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা তথ্য মন্ত্রীর পক্ষ থেকে এটি দেওয়া হয়েছে বাট সরকারি ভাবে আসলে সাংবাদিকদের জন্য কোনো প্রণোদনা বা কোনো সুযোগ সুবিধা এখনো নিশ্চিত করা হয়নি এ নিয়ে সাংবাদিক নেতারা তারা কিন্তু সরকারের উপর মহলের সাথে কথা বলছেন এবং যারা সাংবাদিক আছেন তারাও বিভিন্ন সময় দাবি করে আসছেন যে ঝুঁকি নিয়ে যেহেতু সাংবাদিকরা কাজ করছেন সেহেতু সরকারের যে প্রণোদনা ব্যবস্থা রয়েছে সেই প্রণোদনা ব্যবস্থার মধ্যে যাতে সাংবাদিকদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেই বিষয়ে সরকার নজর দিবে এমনটা দাবি করছেন সাংবাদিকরা ठीक है कारण राजधानी ढाका एक घन बसत শহর প্রায় দুই কোটি মানুষ আছে এই শহরে এবং আমরা দেখেছি যখন পরিপূর্ণ লকডাউন চলছে বাংলাদেশে বা রাজধানীতে পরিপূর্ণ লকডাউন ছিল সেই সময়টিতেও কিন্তু আমরা দেখেছি অনেকে ঝুঁকি নিয়ে তারা রাস্তায় বের হয়েছিলেন বিভিন্ন কাজে তারা বের হয়েছিলেন 
যারা কিছু মানুষ ত্রাণের জন্য বের হয়েছিলেন আমরা দেখেছি এর মাঝে বেশ কয়েকবার গার্মেন্টস শিল্প পোশাক শ্রমিকদের পোশাক কারখানাগুলো খোলা বন্ধ করার যে একটা ঘটনা ঘটেছে সেখানে গার্মেন্টস শ্রমিক যারা ছিলেন তারা একবার বাড়িতে গিয়েছেন আবার ঢাকায় ফিরেছেন এই যে যে একটা মুভমেন্ট ছিল এই ধরনের মুভমেন্টের কারণে ঢাকার রাজধানী শহর ঢাকাতে কিন্তু এই ভাইরাসের বিস্তারটা সর্বাধিক হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা পাশাপাশি আমরা আমাদের আই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের যে ব্রিফিংটি হয় প্রতিদিন সেই ব্রিফিংয়েও কিন্তু আমরা দেখি যে প্রতিদিনের যে আক্রান্ত থাকে আক্রান্ত সংখ্যার ভিতরে কিন্তু ঢাকাটাই সবসময় উপরের দিকে থাকে এবং অন্য অন্য শহরগুলো ঢাকার আশেপাশের শহর যেমন গাজীপুর নারায়ণগঞ্জ সেগুলো কিন্তু ঠিক এর কাছাকাছি থাকে তো যে পরিসংখ্যানটি এসেছে সেটিকে আসলে অস্বীকার করার মতো কোনো সুযোগ আছে বলে আমার মনে হয় না সরকার প্রণোদনা দেওয়ার পরও কেন এই আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে এটাকে আপনি কিভাবে নেবেন আসলে যেহেতু আসলে সরকার কিন্তু এই গার্মেন্টস শ্রমিকদের সুবিধার জন্যই এই কাজগুলো করেছে অর্থাৎ গার্মেন্টস খুলে দেওয়া বা গার্মেন্টস শিল্পে প্রণোদনা প্রণোদনা যেটি দেওয়া হয়েছে সেটির ক্ষেত্রেও কিন্তু সরকার স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে যারা এটি কিন্তু শুধুমাত্র শ্রমিকদের বেতন দেওয়ার জন্যই বেতন ভাতা পরিশোধ করার জন্যই সরকার এই প্রণোদনাটি দিচ্ছে সেক্ষেত্রে পাশাপাশি সরকার গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলো খুলেছেও কিন্তু শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের জন্য যে তারা যাতে বেতনের বেতনের বাইরে না থাকে তাদের যাতে অফিস খোলা থাকলে তারা বেতন পেয়ে নিজেদের সংসার পরিচালনা করতে পারে এই সুবিধা যাতে শ্রমিকরা পায় সেজন্যই কিন্তু সরকার গার্মেন্টস কারখানাগুলো খোলার নির্দেশনা দিয়েছিল তো এরপরেও যদি শ্রমিক ছাটাইয়ের ঘটনা ঘটে সেটি আসলে খুবই দুঃখজনক হবে এবং এ বিষয়ে সরকার অবশ্যই নজরদারি করবেন এবং সরকারের নজরদারির ফলে একটি সঠিক সমাধান আসবে বলে আমি মনে করি যেমন আমি বাংলাদেশে আসার পরে যখন আমি আমার গ্রামের বাসায় যাওয়ার চেষ্টা করলাম তখন দেখা যাচ্ছে যে আমাদের গ্রামের লোকেরা একটা অন্য ধরনের মন্তব্য অন্য ধরনের রিয়া সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে সবাই এমন মনে করছিল যে আমি যেহেতু ইন্ডিয়া থেকে এসেছি বা চায়না থেকে আসছি যে আমি গ্রামে গেলেই হয়তো বা আমার গ্রাম পুরো গ্রাম ইনফেক্টেড হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আসলে তাদের যে সচেতনতার অভাব ছিল যেমন আমি কিন্তু একটা কোয়ারেন্টাইন পিরিয়ডের মধ্যে দিয়ে এসেছি এবং বাসায় যে আমি কোয়ারেন্টাইনের মধ্যেই থাকতাম এবং থেকেছি কিন্তু এটা না বুঝে আমাদের আমার যে গ্রামের লোক তারা অনেকে হচ্ছে হয়তো বা এই রকম মন্তব্য করেছে যেটা আমার বাবা মাকে ফেস করতে হয়েছে যে আমাকে হচ্ছে ধরে নিয়ে গেছে বা আমার আমি যদি গ্রামে না আসি তারপরে তারপরে আরো কিছু গুজব ছড়িয়েছে যেমন আমাকে আমার করোনা পজিটিভ এসেছে আমাকে এয়ারপোর্ট থেকে গুলি করে মেরে দেওয়া হয়েছে আবার এমনও হয়েছে যে আমার বাবা মাকে পর্যন্ত পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের গুজব প্লাস আমাদের শহরের যে একটা অন্য ধরনের ইয়ে ছিল যে আমি বিদেশ থেকে এসেছি তার মানে আমি নাকি করোনা নিয়ে আসছি মানে করোনা ভাইরাস আমার শরীরে নিয়ে আসছি কিন্তু আসলে বাংলাদেশের মানুষের ওই সময়টাতে যে ধরনের সচেতনতা দরকার ছিল যেমন ধরেন আমি ভালো করে সচেতন হই সেটা না হয়ে তারা বেশিরভাগ নিউজ টিউজ এগুলোতে বেশি ইয়ে করে হয়েছে তো বাংলাদেশে আসার পরে আমার একটা মানে অভিজ্ঞতা হয়েছে যেমন ধরেন আমি আমি কিন্তু প্রপার ওয়েতে আমরা যতজন বাঙালি চায়না থেকে বাংলাদেশে এসেছি তারা প্রপার ওয়েতে কোয়ারেন্টাইন এবং টেস্ট দুটো মেনটেন করে কিন্তু বাসায় এসেছে এবং বাংলাদেশে এসেছে কিন্তু সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অন্যান্য দেশের তুলনায় একই তুলনা করে ফেলছে যে আমরা দেশে আসলাম বা আমরা বাড়িতে আসলাম তার মানে হয়তো বা আমাদের থেকেই করোনাটা ছড়াবে তো মানুষ ওই ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের একটু সামাজিক বা আমরা তো সমাজে বাস করি তো সামাজিক কিছু সমস্যা হয়েছিল যে সবাই একটু ফোন দিচ্ছিল সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমাদের গ্রাম্য প্রতিনিধি তাদের কাছে ফোন গেছে যে ফোন দিয়ে বলে যে আমাদের গ্রামে তো বিদেশ ফেরত একজন চলে আসছে তো 
খেয়ে না হয় আমাদের পুরো গ্রামকে নষ্ট করে দেয় দ্যাট মিনস আমাদের পুরো গ্রামে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে দেয় তো এই রকম বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আমাদের ফেস করতে হয় আমি না আমার বাবা আমরা কিন্তু চীনে যখন ছিলাম তখন ওই সময়টা ছিল চীনের সবচেয়ে হিউম্যান ট্রান্সফার সময় যেমন ওই সময়টা নিউ ইয়ার ছিল তো ওই সময়টাতে সবচেয়ে ঈদের মতো তো এই টাইমটা থাকার পরেও কিন্তু আমাদের অফিসিয়াল লকডাউন হয় তেইশে জানুয়ারি যেখানে নিউ ইয়ারের সময়টা ছিল বাইশ থেকে চব্বিশ জানুয়ারি কিন্তু তার আগে থেকে তার আগে থেকে চীনের যারা হুবে প্রদেশে ছিল তার আগে থেকে তারা পার্সোনাল কোয়ারেন্ট হোম কোয়ারেন্টাইনে চলে গেছে সরকার ঘোষণা দেওয়ার আগে সেক্ষেত্রে সরকার ঘোষণা দিল তেইশ তারিখ তারও প্রায় দুই সপ্তাহ আগে থেকে চীনের হুবে প্রদেশের প্রত্যেকটা ব্যক্তি তারা নিজেরা নিজেরা সেলফ কোয়ারেন্টাইনে চলে গেছে তো সেক্ষেত্রে বলবো যে বাংলাদেশের থেকে ওখানে কঠোর তো ছিলই যখন অফিসিয়াল লকডাউনের কথা হলো লং টাইম একটা সময় লকডাউনে থাকলে মানুষের মধ্যে অনেক পরিবর্তন আসে তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে একটা সময় আপনি যখন অফিসিয়াল লকডাউন চলছিল তখন যদি আপনি ভূক্রমে বের হয়ে যান আর আপনার কাছে যদি পারমিশন না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে পুলিশ ধরে যে আপনি যদি আপনার পর্যাপ্ত পারমিশন দেখাতে না পারেন পুলিশকে যারা বাহিরে কর্মরত ছিল তাদেরকে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ পারমিশন যে পেপারটা না দেখাতে পারেন তাহলে আপনাকে চোদ্দ দিনের কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে সেটা অফিসিয়াল এবং হসপিটালে বা যেকোনো জায়গায় যেখানে সরকার ব্যবস্থা করেছে এবং আমরা যারা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট ছিলাম তাদের জন্য তো ডরমিটরি সিল করা ছিল আমরা ডরমিটরির বাহিরে এক ধাপও ফেলতে পারতাম না এবং আমরা জানালা পর্যন্ত খুলতে পারতাম না যখন অফিসিয়াল লকডাউন শুরু হয়েছিল তাছাড়া আর বাহিরের জন্য হসপিটালের জন্য আলাদা ব্যবস্থা ছিল যারা সাংবাদিক ছিল সেক্ষেত্রে যদি বলা যায় তাহলে বলা যাবে যে হাসপাতাল বা সব ধরনের মাধ্যম পুলিশরা সবারকে কিন্তু প্রথম থেকে পিপি সাপ্লাই ছিল সব কিছু ছিল তারা মনে হয় যে অফিসিয়াল লকডাউন দেওয়ারও প্রায় অনেক আগে থেকে যেহেতু তারা সাফার করছিল সেহেতু অফিসিয়াল লকডাউন যখন দিয়েছে তার আগে থেকে তারা সব ধরনের প্রিপারেশন নিয়েই যুদ্ধক্ষেত্রে নেমেছিল যে আপনার কাছে আরেকটা প্রশ্ন একটু আসতে চাই যে আপনি একজন মেডিকেল শিক্ষার্থী হিসেবে আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করব যেটা সেটা হলো যে এই যে পরিস্থিতি মোকাবেলার যে চেষ্টাটা চীন করেছিল সে আলোকে আসলে আমাদের বাংলাদেশের জন্য আপনি কি অপেক্ষা করছে বলে মনে করছেন যে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কি চীনের পরিস্থিতি দেখে তো আপনার একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে চীনের কিন্তু একটা অভিজ্ঞতা ছিল সার্চ সার্চ যা তারা অবশ্যই দমন করেছে তো সার্চ থেকে তাদের একটা অভিজ্ঞতা ছিল কিন্তু বাংলাদেশ যেভাবে আমরা ওপেনলি শুধু এমন না যাদের প্রয়োজনে তারা বেরোচ্ছে বা মানছে আমাদের যে সচেতনতার অভাব অভাব বলবো না এখন অনেক মানুষ অনেক সচেতন তো বাংলাদেশে অদূর ভবিষ্যতে আরো অনেক আক্রান্ত হবে এবং একটা সময় আসবে যে হয়তো বা হ্যাঁ আক্রান্ত হওয়ার পরে দেখে একটা সময় আসবে যে সেখান থেকে আস্তে 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 কার্ভটা কমে যাবে তো এমন না যে আমরা ধসে যাব এইরকম কোনো কিছুই না আর আমরা যদি একটু সচেতনতার সাথে এটা হ্যান্ডেল করি তাহলে ভবিষ্যতে কিছুই হবে না ভালো হবে যে আমাদের মেডিকেল টার্মে অনেক কিছু পরিবর্তন আসবে আমরা আমরা হচ্ছে আমাদের দেশের যারা ওপর মহলের লোকজন আছে তারা বুঝতে পারবে যে আমাদের স্বাস্থ্যক্ষেত এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের সাথে অন্যান্য অন্যান্য ক্ষেত্র যে অনেক ইম্পর্টেন্ট সেখানে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ দেওয়া দরকার যে কোনো ধরনের ইমার্জেন্সিতে আরো তাড়াতাড়ি এক মিনিটে মানে এক মিনিটের মতো সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো ব্যবস্থা থাকা দরকার প্রত্যেকটা হসপিটালে আরো বেশি বেশি ইকুইপমেন্ট থাকা দরকার এই ধরনের হয়তো বা ভবিষ্যতে প্ল্যান আসতে পারে কিন্তু তারপরেও সব থেকে বড় কথা যদি বাংলাদেশে সচেতন থাকে সচেতনতা থাকে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে তাহলে মনে হয় না যে করোনার যে প্রকোপটা সেটা একবারে যেটা আমরা অনেকের মুখে শুনছি যে ধসে যাবে বাংলাদেশের অর্থনীতি অর্থনীতি তো অবশ্যই একটা প্রকোপ করেছে কিন্তু বাংলাদেশের করোনা স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে মনে হয় না যে এমন কোনো ইয়ে হবে অবশ্যই একটা বড় ক্ষতি হচ্ছে আমি 
আসলে বর্তমান করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলা পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য বাংলাদেশ সরকার এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় যে ইনিশিয়েটিভ গুলো নিচ্ছে আসলে এই ইনিশিয়েটিভ গুলো যদি আমরা আমাদের বিভিন্ন পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে যদি সমন্বয় করি আসলে আপনার কাছে কি এটা মনে হচ্ছে যে ইনিশিয়েটিভটা আসলে প্রপার হচ্ছে কিনা বা এটাকে এই ইনিশিয়েটিভটাকে বাস্তবায়ন করে করোনা ভাইরাস বাংলাদেশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব কিনা আপনি একজন গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে আসলে প্রকৃতপক্ষে কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যে নির্দেশনা গুলো দিচ্ছে বাংলাদেশ সেই নির্দেশনা সেই গাইডলাইন গুলো ফলো করেই কিন্তু তার পদক্ষেপ নির্ধারণ করছে পাশাপাশি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কথাও যদি বললে আমরা দেখেছি একেবারে করোনার প্রথম দিকে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে কিন্তু সার্কভুক্ত দেশগুলোর প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে কিন্তু একটি টেলি কনফারেন্স হয়েছে যেটিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনিও অংশ নিয়েছিলেন এবং বেশ কিছু ঐক্যবদ্ধভাবে এই কোভিড নাইনটিন বা করোনা ভাইরাস মোকাবেলার জন্য সবাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন তো এই আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুযায়ী কিন্তু বাংলাদেশের পদক্ষেপগুলো নেওয়া হচ্ছে তারপরেও যেটি হচ্ছে যে এই করোনা ভাইরাস একেবারে সম্পূর্ণ নতুন একটি সংক্রমণ কোভিড নাইনটিন একটি নতুন রোগ এটি সম্পর্কে বিশ্বের কারো কিন্তু কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না সে কারণে প্রাথমিক দিকে হয়তো খানিকটা এলোমেলো ভাব ছিল তবে সেই জায়গাগুলোতেও কিন্তু এখন সরকার বেশ গোছালো ভাবে কাজ করছে তবে আর একটা জিনিসের যেটি ইদানিং প্রশ্ন উঠছে সেটি হচ্ছে লকডাউনের বিষয়টি নিয়ে যে মাঝখানে লকডাউন খুলে দেওয়া আবার সামনে যদি লকডাউন দেওয়া হয় এই জিনিসটা আসলে কতটুকু যৌক্তিক হলো সেটি নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন তবে সেই ক্ষেত্রে যদি বলতে হয় তাহলে বলতে হবে যে বাংলাদেশের মতো একটি দেশে টানা দুই মাসের অধিক সময় ধরে লকডাউন ছিল সেই সেখানটাতে আসলে এত এই দীর্ঘ সময় লকডাউন থাকাটা কিন্তু অর্থনীতি মানুষের জীবন যাত্রা প্রত্যেকটা জায়গার জন্য খুবই অসহনীয় হয়ে উঠছিল সে কারণে এবং বাংলাদেশের নিম্ন যারা কর্মজীবী আছেন পেশাজীবী আছেন তাদের খানিকটা সুবিধা দেওয়ার জন্য কিন্তু লকডাউনটা খুলে দেওয়া হয়েছে এবং আমরা যতদূর জানি ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন মন্ত্রী অর্থাৎ স্বাস্থ্যমন্ত্রী যিনি কিনা এই স্ট্যাটিস্টিক কমিটির প্রধান অর্থাৎ করোনা মোকাবেলার যে কমিটি আছে সেই কমিটির প্রধান স্বাস্থ্যমন্ত্রী পাশাপাশি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী তারা কিন্তু ইতিমধ্যে বলেছেন যে পূর্ণা পনেরোই জুন পর্যন্ত বাংলাদেশের যে নির্দেশনাটা রয়েছে অর্থাৎ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে সেই নির্দেশনা পনেরোই জুন পর্যন্ত রয়েছে পনেরোই জুনের পরে কিন্তু সরকার আবার নতুন ভাবে চিন্তা করছে তারা এই বাংলাদেশের প্রত্যেকটি অঞ্চলকে তিনটি ভাগে ভাগ করবেন অর্থাৎ রেড জোন ইয়েলো জোন এবং গ্রিন জোন যে এলাকাটিতে সংক্রমণের সংখ্যা বেশি সেই এলাকাটিতে রেড জোন হিসেবে চিহ্নিত করে সেখানে কিন্তু পরিপূর্ণ লকডাউনের ব্যবস্থা করা হবে বলে আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি আপনি ওখানকার হলো যে বাংলাদেশ টিভি জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন কুয়েটের সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে আছেন সেখানে আসলে এই যে সেখানে আমাদের গণমাধ্যম কর্মীরা কাজ করছে এবং আমাদের বিভিন্ন রকম হলো যে এম্বাসির কর্মকর্তারা বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখেছি যে ত্রাণ বিতরণ করেছে বিভিন্ন জনকে সহযোগিতা দিয়েছে আসলে এই যে সহযোগিতাটা সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে এটা কতটা কুয়েতে থাকা প্রবাসীদের জন্য কার্যকরী হয়েছে বলে আপনি মনে করেন বা কত সংখ্যক কুয়েত প্রবাসী সেখানে তারা এই ত্রাণটা পেয়েছে ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আমি আগেও বলেছি হয়তো লাইনটা সংযুক্তের কারণে আবার বলতে চাচ্ছি যে আপনি জানেন যে বাংলাদেশ সরকার থেকে কুয়েতে পঁচিশ লক্ষ টাকা পঁচিশ লক্ষ টাকা বাংলাদেশ হাই কমিশনার কুয়েত দূতাবাসের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে সেই ক্ষেত্রে কুয়েতে যে পরিমাণ এখানে বর্তমানে জনসংখ্যা আছে বা প্রবাসী বাংলাদেশের এখন 
কর্মহীন হয়ে পড়েছেন তাদের ক্ষেত্রে যে পঁচিশ লক্ষ টাকা বাংলাদেশ সরকার দিয়েছে সেটা কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ নয় যে অর্থটা কুয়েত সরকার বাংলাদেশ সরকার প্রবাসীদের জন্য এখানে দিয়েছে সেটা কিন্তু অত্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণ নয় একদম সীমিত আকারে এখানে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ প্রবাসী এখানে আছেন তাদের মধ্যে কিন্তু দুই লক্ষ বর্তমানে কিন্তু দুই থেকে আড়াই লক্ষ প্রবাসী কিন্তু এখন অনেক বিপদের মধ্যে আছেন অনেক অর্থ সংকটে আছেন খাদ্য সংকটে আছেন অনেকের ব্যবসা বাণিজ্য নাই তারা কিন্তু অনেক সংকটের মধ্যে আছে তো যে ত্রাণটা দিয়েছে বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে সেখানে আমি তিনবার ওইখানে ত্রাণ দেওয়ার সময় আমি সশরীর এখানে উপস্থিত ছিলাম তো মান্যবর রাষ্ট্রদূত মহোদয় যেটা জানিয়েছেন তিনি ইতিমধ্যে ছয় হাজারের অধিক প্রবাসী বাংলাদেশের মধ্যে সে ত্রাণটা পৌঁছিয়েছেন এবং বর্তমানে করোনা ভাইরাসের কারণে দূতাবাস বন্ধ থাকার ক্ষেত্রে তারা সে ত্রাণগুলো এখন আপাতত বন্ধ আছে তো মান্যবর রাষ্ট্রদূত বলেছেন যে প্রায় দশ হাজার প্রবাসী শ্রমিকদের মধ্যে এই ত্রাণ দিবে বলে আমাদের মান্যবর রাষ্ট্রদূত মহোদয় আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং আপনাকে আরেকটি কথা জানিয়ে রাখি যে কুয়েতে বাংলাদেশ দূতাবাসে কিন্তু চারজন স্টাফ কিন্তু করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এদের মধ্যে একজন কিন্তু একজন কিন্তু এখন অনেকটাই সংকটপূর্ণ রয়েছেন আইসিউতে আছেন তারা কিন্তু যে দূতাবাসের মান্যবর আমাদেরকে যে কাউন্সিলার ও দোতলা প্রধান আনিসুজ্জামান স্যার জানিয়েছেন যারা করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন তারা কিন্তু কনসাল সেবা দিতে গিয়ে এবং বিভিন্ন জায়গায় যে লকডাউন এলাকাগুলোতে আছে কুয়েতে সরকার যে লকডাউন এলাকা করেছে সেসব এলাকায় ত্রাণ বিতরণ করতে গিয়ে করোনায় তারা আক্রান্ত হয়েছেন বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন এখন একটা একটা প্রশ্ন রাখতে চাই সেই ইস্যুটি হলো যে আসলে কুয়েত যে বাংলাদেশ কমিউনিটি রয়েছে আমরা দেখেছি যে মালয়েশিয়া বাংলাদেশ কমিউনিটি বা অন্য অন্য দেশের ইউএসএ ইউকে যুক্তরাজ্য সহ বিভিন্ন দেশের কমিউনিটির পক্ষ থেকে হলো যে তারা প্রবাসী বাংলাদেশিদেরকে সহযোগিতা দিয়েছে সেখান থেকে কিন্তু কোন ত্রাণ বিতরণ করা হয় নাই বিভিন্ন দলীয় ভাবে যারা আছে বিভিন্ন দল থেকে বা আওয়ামী লীগ বা বিএনপি বা অন্যান্য দল থেকে তাদের যে তারা কিছু ত্রাণ বিতরণ করেছেন এবং বিভিন্ন সামাজিক যে সংগঠন গুলা ছিল সে সামাজিক সংগঠন গুলা থেকে কিছু ত্রাণ এখানে কুয়েতের বিভিন্ন জায়গায় তারা বিতরণ করেছেন সেটা কিন্তু বিশাল আকারে নয় তাদের সাধ্য মতো যারা যতটুকু সম্ভব পেরেছেন এখানে সামাজিক সংগঠন যারা আছে রাজনৈতিক সংগঠন যারা আছে তারা কিছু সংখ্যক প্রবাসীদের মধ্যে সে ত্রাণ গুলা বিতরণ করেছেন এবং ত্রাণ তারা দিচ্ছেন এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আর দূতাবাসের পক্ষ থেকে যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা আমি আপনাকে আবারও বলি যে পর্যাপ্ত পরিমাণ ত্রাণটা দেওয়ার কথা সে পর্যাপ্ত অর্থ কিন্তু কুয়েতে বাংলাদেশ সরকার দেয় নাই সেক্ষেত্রে এখানে কিন্তু ত্রাণ দেওয়া নেওয়ার মধ্যে কিন্তু অনেকে কিন্তু অনেক কথাবার্তা কিন্তু এখানে হচ্ছে যে কুয়েতে পঁচিশ লক্ষ টাকা আসলো সে ত্রাণের টাকা কোথায় গেল দূতাবাস কোথায় দিল কিন্তু দূতাবাসের পক্ষ থেকে আমাদেরকে যেটা জানিয়েছে সেখানে কিন্তু তারা ইতিমধ্যে ছয় হাজারের অধিক প্রবাসীদের মধ্যে সে ত্রাণের যে প্যাকেজ করেছে ছাড়া সে প্যাকেজটা পৌঁছে দিয়েছেন বাংলাদেশ ভালো রিলেশন রয়েছে এই যে পরিস্থিতিতে মাত্র প্রায় আড়াই লক্ষ লোক এই মুহূর্তে প্রায় খাদ্য সংকট বা যে পরিস্থিতি তাদের বিরাজ করছে তার মধ্যে ছয় হাজার বলেন বা দশ হাজার বলেন তারা খাদ্য বিতরণ করেছে কিন্তু এটা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে যে টাকাগুলো দিয়েছে এটাও অপ্রতুল বলতে গেলে কি এরকম কোন পদক্ষেপ তারা নিয়েছে কিনা যে কমিউনিটিকে অর্গানাইজ করে কমিউনিটির মাধ্যমে তারা কোন ফান্ড কালেকশন করে ফান্ড রাইজিং করে যে বিভিন্ন চাইনিজ কমিউনিটি বা ইন্ডিয়ান কমিউনিটি যেভাবে করছে বিভিন্ন দেশগুলোতে এটা কি কুয়েতে আসলে বাংলাদেশ কমিউনিটি বা সেখানকার হাই কমিশন এরকম কোন কিছু অর্গানাইজ করার জন্য পদক্ষেপ কমিউনিটির পক্ষ থেকে বা কোন সামাজিক সংগঠন বা রাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে দূতাবাসের মাধ্যমে প্রবাসীদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করার এমন কোন পদক্ষেপ কুয়েতে নেওয়া হয়নি কিন্তু 
তারা তো এই পদক্ষেপটা নিতে পারত যে কমিউনিটিকে ইনভলভ করে কমিউনিটি থেকে কমিউনিটি থেকে ফান্ড কালেকশন করে অথবা কমিউনিটি থেকে একটা ফুড ব্যাংক করে সেই ফুড তারা সাপ্লাই দিতে পারত এরকম পদক্ষেপ গ্রহণ করার এমন পদক্ষেপ এমন পদক্ষেপের ব্যাপারে আমি মাননীয় রাষ্ট্রদূতের সাথে কথা বলেছিলাম বর্তমানে কুয়েতের যে পরিস্থিতি আছে যারা বড় বড় ব্যবসায়ী ছিলেন তারা আছেন বাবা কমিউনিটি আছে তাদেরকে উনি এমন ভাবে আমাদেরকে জানায় না আমরা বারবারই বলেছিলাম যে দূতাবাসের মাধ্যমে আপনারা যারা কমিউনিটি আছে বিভিন্ন ব্যবসায়ী আছে সামাজিক সংগঠন আছে তাদেরকে নিয়ে একটা ফান্ড তৈরি করে প্রবাসীদের মধ্যে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে আনেন কিন্তু এমন কোন পদক্ষেপ দূতাবাসও নেয় নাই বাংলাদেশ কমিউনিটির পক্ষ থেকে এমন কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয় নাই আমরা সেটা জানি না এবং আমার জানা মতে নাই সেটাই আর কি কেন পদক্ষেপ নেওয়া হয় না দূতাবাসের মাধ্যমে কমিউনিটির সাথে সংযুক্ত হয়ে প্রবাসীদের এই সংকটময় সময় তাদের সহযোগিতা করার জন্য আমরা একটা কি আপনি মনে করছেন যে আসলে কমিউনিটির মধ্যে এবং এমবাসির মধ্যে একটা গ্যাপ রয়েছে प्रोग्राम প্রত্যেকটা দেশের বাংলাদেশ হাই কমিশন যাতে কমিউনিটিকে ইনভলভ করে একটা ফান্ড রাইজিং করে অ্যাটলিস্ট যে তারা সেখানকার প্রবাসীদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে পারে এই ক্ষেত্রে আপনারা সাংবাদিকরা ভালো ভূমিকা রাখতে পারেন বলে আমরা আশা করতে পারি আমরা আপনার কাছে আমি একটা রোল আমিন তুহিনের কাছে যেতে চাই রোল আমিন তুহিন ভাই আপনি আসলে শুনছিলেন যে আলামিন ভাই আমাদের সাথে কথা বলছিল যে রোল আমিন তুহিন ভাই আলামিন ভাই কথা বলছিলেন আমাদের সাথে কুয়েত থেকে যে এই যে বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত প্রবাসীরা এই মুহূর্তে খাদ্য সংকটে রয়েছে কর্ম সংকটে রয়েছে হাই কমিশন কিন্তু ইচ্ছা করলে কমিউনিটিকে ইনভলভ করে তাদেরকে সহযোগিতা করতে পারতো কিন্তু হাই কমিশন এই ভূমিকা গুলো কেন নিচ্ছে না আপনি একজন সংবাদকর্মী হিসেবে আপনার বিশ্লেষণ কি আসে স্যার আমাকে আরেকবার একটু প্রশ্নটা করবেন প্রশ্নটা হলো যে বিভিন্ন দেশে আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশীরা এই মুহূর্তে খাদ্য সংকট সহ বিভিন্ন রকম সংকটে রয়েছে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে যে ফান্ড দেওয়া হয়েছে এই ফান্ডটা কিন্তু একেবারে সীমিত সো হাই কমিশন ইচ্ছা করলে যে কাজটা করতে পারে যে বিভিন্ন দেশের কমিউনিটিকে ইনভলভ করে তারা একটা ফান্ড রাইজিং করে সবাইকে সহযোগিতা করতে পারে কিন্তু কোনো দেশের হাই কমিশন দেখতে পাচ্ছি এরকম কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না আসলে আপনি একজন সংবাদকর্মী হিসেবে এটাকে কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন যে হাই কমিশনের সাথে ওখানকার কমিউনিটির সাথে ভালো সম্পর্ক নেই না অন্য কোনো প্রবলেম রয়েছে হ্যাঁ হ্যালো আমরা এই মুহূর্তে যেতে চাই ডক্টর মনীশের কাছে জি আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আমাদের রোহুল আমিন তুহিন ভাই আমাদের সাথে রয়েছেন জি তুহিন ভাই আপনি শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো হ্যালো জি রোলেমে তুমি আমরা আপনার কাছে আসব আমরা একটু ডক্টর আপনি এখন পর্যন্ত সম্ভবত রোগীকে ট্রিটমেন্ট দিচ্ছেন আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি আপনার কাছে কি রোগী এসেছিল আসলে আমি ডক্টর মানসী সাহা আমার নাম অনেকই ভুল বলে ফেলে আচ্ছা আর আমি যেখানে বলছিলাম মানে আমার একটু একটু ইয়া ছিল তো আমরা যে কথা বলছিলাম যে আমাদের এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এরকম আমি কয়েকটা কমেন্ট দেখলাম যে কমেন্টে এরকম যে বাংলাদেশে যে রোগী টেস্ট করতে পারতেছে না বা উপজেলা থেকে বা জেলাতেও এই কাজগুলো শুরু করা তো অনেকে হয়তো জানেন না যে অনেকে কি অনেকেই হয়তো জানেন না যে উপজেলাতে থেকে কিন্তু স্যাম্পল পাঠানো হচ্ছে যারা নিজেদের গ্রামে আছেন বা উপজেলাতে আছেন তারা চাইলে তাদের এমন না যে জেলা শহরে এসে স্যাম্পল দিতে হবে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে প্রতি একদিন পর পর বা দুই দিন পর পর এসে আপনারা স্যাম্পেল দিতে পারবেন মানে এই ডেট গুলোতে তারা স্যাম্পেল নেয় এই স্যাম্পেলের রিপোর্ট আপনার তিন থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে পেয়ে যাওয়ার কথা আচ্ছা আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে কোথায় থাকবেন বা হাসপাতালে যাওয়া বা হাসপাতালে থাকা নিয়ে যে সংকটটা শুরু হয়েছে একইভাবে আমি আমার উপজেলা দিয়ে জানি যে প্রত্যেকটা উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে একটা কোয়ারেন্টাইনের ওয়ার্ড আছে যাদের অবস্থা একটু ডিটোরিয়েট করবে একটু খারাপ হবে তাদেরকে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে কোয়ারেন্টাইন ওয়ার্ডে রাখা হয় এবং হচ্ছে বর্তমানে আমাদের এখানেও রোগী আছে আর 
আমাদের এর আগে বলেছিলাম যে পাঁচশো জনের স্যাম্পল পাঠানো হয়েছে তার মধ্যে থেকে আমরা সাতাইশ জনকে অলরেডি যারা অসুস্থ হয়েছিলেন তার থেকে আমরা সুস্থ ঘোষণা করেছি একজন হচ্ছে মৃত্যুবরণ করেছেন আহ ওভারঅল আমাদের যে উপজেলার অবস্থা অবস্থাটা ভালো কিন্তু এরকম না মানে শরীয়তপুরের টোটাল অবস্থা অতটা ভালো না আচ্ছা এখানে যেটা আমরা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে শুধু ফ্রন্ট লাইনার বা যারা সামনে থেকে কাজ করতেছে শুধু দায়িত্ব তাদের তো না এখানে আমাদের সবার দায়িত্ব যেমন আমি যখন আজকে সকালে ডিউটিতে যাই আমার আমি অলমোস্ট বিশ জনের মতো শুধু জ্বর শ্বাসকষ্ট এরকম মানুষ দেখলাম এরকম রোগী দেখলাম এদের মধ্যে বেশিরভাগই মাস্ক ছাড়া এবং এদের সাথে যে বাচ্চাগুলো আছে তাদেরও কোনো মাস্ক নাই আর আমি যখন তাদেরকে বলছি যে আপনাদের মাস্ক নাই কেন তো সাথে সাথে কাপড়টা দিয়ে মুখ ঢেকে বলতেছে যে এই তো হা হা তো এরকম খুব অসচেতনতা নিয়ে যদি আমরা দিন কাটাই তাহলে আমরা যে বলতেছি যে বিশ্বের বেশ কিছু দেশ আস্তে আস্তে লকডাউন খুলে দিচ্ছে কারণ তাদের করোনায় আক্রান্ত সংখ্যা কমে আসছে নাম্বারটা কমে আসছে কিন্তু আমরা যদি এইভাবে চলতে থাকি তাহলে আমাদের লকডাউন তো খোলাই কিন্তু আমাদের সংখ্যাটা কমবে না কখনো ভ্রমণ কন্যা নাম দিয়ে মনে হয় যে বোঝা যায় যে এটা ভ্রমণ রিলেটেড তো শুরুতে এটা একদম ভ্রমণ রিলেটেড ছিল ফিমেল এম্পাওয়ারমেন্ট ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট থ্রু ট্রাভেলিং এটা আমাদের মটো ছিল যে ভ্রমণের মাধ্যমে মেয়েদের স্বাধীনতা বা ভ্রমণের মাধ্যমে মেয়েদের এম্পাওয়ারমেন্ট কিভাবে হয় তো এই মটোর আন্ডারে এম্পাওয়ারমেন্ট যেহেতু খুব কনফাইন কোনো বিষয় না একটা ভাস্ট ব্যাপার তো আমরা এটার আন্ডারে অনেকগুলো কাজ করা শুরু করি তার মধ্যে একটা হচ্ছে নারীর চোখে বাংলাদেশ নারীর চোখে বাংলাদেশে আমরা চারজন মেয়ে স্কুটি চালিয়ে বাংলাদেশের চৌষট্টিটা জেলাতে যাই এবং প্রত্যেকটা জেলাতে একটা করে স্কুলে আমরা কথা বলি কথা বলি বাংলাদেশ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এবং একটা খুব সেন্সিটিভ টপিক বলে এখানে ধারণা করা হয় যেটাকে মিনিস্ট্রাল হেলথ নিয়ে আর এরপরে হচ্ছে মিনিস্ট্রাল হেলথ নিয়ে বলার পর আমরা সেলফ ডিফেন্স একটা ওয়ার্কশপ করে এবং এই আমাদের দুই বছরের যাত্রা চৌষট্টি জেলাতে চৌষট্টিটা স্কুল কমপ্লিট হয়ে যায় গত বছর দুই সালের মে মাসে পাঁচই মে এরপরে আমরা এটাকে একটা এক্সটেন্ডেড প্রোগ্রাম হিসেবে নিতে চাই ট্রাভেলার্স অফ বাংলাদেশের আন্ডারে নারী চোখে বাংলাদেশ এক্সটেন্ডেড প্রোগ্রাম এর আন্ডারে আমরা দুই মাসে আমাদের আটটা বিভাগে দুটা দুটা করে স্কুল করে সম্পন্ন করি আমাদের এক্সটেন্ডেড প্রোগ্রাম কিন্তু এরপরে হচ্ছে আমাদের করোনার এই জরুরি পরিস্থিতি চলে আসে আর আমাদের সংগঠন পুরোপুরি নন প্রফিট এবং ভলেন্টিয়ার অর্গানাইজেশন আমাদের বাংলাদেশের চৌষট্টি জেলাতে ভলেন্টিয়ার আছে তো সেই ভলেন্টিয়ার্সদের মাধ্যমে আমরা কোভিড এর প্রথম দিকে যখন প্রথম মাসে যখন হুট করে লকডাউন শুরু হলো এবং মানুষ এমন হচ্ছিল যে খাবার পাচ্ছিল না বা তাদের কাছে প্রয়োজনীয় জিনিসপাতি পৌঁছাচ্ছিল না তখন আমরা আমাদের ভলেন্টিয়ারদের মাধ্যমে ত্রাণ কর্ম ত্রাণের কার্যক্রম চালে এবং অলমোস্ট এখানে আড়াইশো আড়াইশো থেকে বেশি পরিবার আমার এক্সাক্ট নাম্বারটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না আড়াইশোর বেশি পরিবারকে আমরা এক সপ্তাহের মতো খাবার কাঁচা বাজার এগুলো পৌঁছায় দিতে সাহায্য করেছিলাম বর্তমানে আমাদের ত্রাণ কার্যক্রম বন্ধ আছে কারণ আমাদের ভলান্টিয়াররাও এখন বাসা থেকে বের হতে পারছেন না কিন্তু আমরা এইটার একটা পরবর্তী কার্যক্রম মাথায় রেখেছি সেটা হচ্ছে যে যখন আমাদের এই কোভিড পরবর্তী মানে করোনার পরে একটা খুব ইফেক্ট আসবে আমাদের উপরে সেটা ইউথ জেনারেশনের উপরেও আসবে চাকরিজীবী জেনারেশনদের উপরে আবার স্টুডেন্টদের মধ্যেও আসবে তো তাদের জন্য আমাদের একটা পরিকল্পনা আছে আর আপাতত আমরা আমাদের ট্রাভেলার্স অফ বাংলাদেশ থেকে অ্যাওয়ারনেস মূলক প্রচারণা করছি সেটা হচ্ছে
জি তুমি কি শুনতে পাচ্ছেন আপনি হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি জি আপনাকে যে প্রশ্নটি করেছিলাম আমি যে আসলে বিভিন্ন দেশের হাই কমিশন গুরু আসলে কমিউনিটিকে অর্গানাইজ করে তারা ওখানকার যে যে ভাইরা এই মুহূর্তে প্রবাসী ভাইরা সংকটের মধ্যে রয়েছে তাদের কি কেন তারা সহযোগিতা করতে আগায় আসছে না এই ক্ষেত্রে হাই কমিশনের আসলে আপনি ব্যর্থতা অথবা এটিকে কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন হাই কমিশন গুলোকে সর্বশেষ বলতেন আমরা আমাদের প্রোগ্রামের প্রায় শেষ পর্যায়ে যে আপনার সর্বশেষ অভিজ্ঞতা এবং আমরা জানি যে আপনি সেম ডক্টর মনীষা সাহার সাথে মনীষী সাহা ওনার সাথে আপনি সেম অর্গানাইজেশনের সাথে জড়িত এবং আমরা যতটুকু জেনেছি যে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মাহাতির মোহাম্মদের মেয়েও এই প্রোগ্রামের সাথে আপনাদের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে আপনি যদি এটা ছোট্ট করে একটু বলতেন এটার স্টোরিটা আমাদের সংগঠন যেটা নারীদের ভ্রমণ নিয়ে ট্রাভেলিং তো এই সংগঠনের সাথে ডাক্তার মারিনা মাহাতিরের যেভাবে সম্পর্ক যেটা হচ্ছে আমাদের মারিনা মাহাতিরের একটা সংগঠন আছে না জাফিগো তো জাফিগো এক্স নাম একটা প্রজেক্ট বা তাদের একটা শো আছে যেখানে আমাদের ট্রাভেলার্স অফ বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ থেকে কোনো সংগঠন মালয়েশিয়াতে তাদের বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করে সেই আমাদের আরেকজন সংগঠন প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার সাকিয়া হক মালয়েশিয়াতে গিয়ে জাফিকো এক্স এর মাধ্যমে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করে আসে দুই হাজার সালে তারপর থেকে আমাদের মালয়েশিয়ার মারিনা মাহাতিরির সাথে জাফিকো এক্স এর সাথে একটা অন্তরঙ্গ আন্তরিকতার সম্পর্ক এবং কি মারিনা মাহাতির একবার বাংলাদেশে এসেও খুব শর্ট টাইমের জন্য বাংলাদেশে এসেও আমাদের সাথে দেখা করে গিয়েছেন একসাথে খাবার খেয়ে গিয়েছেন এবং লাস্ট আমাদের একটা প্রোগ্রাম চলছে বোরিং কোয়ারেন্টিনে ভ্রমণ করার সাথে যেটা আমরা অনলাইন অ্যাওয়ারনেস বলে সরাচ্ছি সেখানে রিসেন্টলি মারিনা মাহাতির আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন একটা প্রোগ্রামে এক ঘন্টার জন্য তিনি তারপরে তার অনেক কিছু বললেন মালয়েশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি মানুষের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং কি করে মালয়েশিয়া এত উন্নত হয়েছে মানে এই রকম বিভিন্ন ধরনের সাথে তাদের সাথে একটা বলা যায় যে পারিবারিক একটা সম্পর্কের মতো আমরা আন্তরিকতায় বিশ্বাসী তো তার সাথে মারিনা মাহাতির সাথে আমাদের একটা আন্তরিকতা শুধু তাই না আমাদের সংগঠনটা ইউথ বাংলা অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছে ইয়ং বাংলা থেকে জয় বাংলা অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছে সেখানে আমরা সেরা তিরিশের মধ্যে এসেছিলাম তারপরে বিভিন্ন আমাদের চায়নাতে আমরা বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করেছি বিভিন্ন জায়গাতে আমরা কিন্তু বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করেছি সেক্ষেত্রে শুধু মালয়েশিয়াতে না চায়না ইভেন ইন্ডিয়াতে আমরা বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করেছি আমাদের ভ্রমণ কন্যা সংগঠনের মাধ্যমে তো সেক্ষেত্রে পরিস্থিতির কারণে যে সংকট তৈরি হয়ে যাচ্ছে এই সংকটের মাঝে আমরা যে পরিস্থিতি আমাদের বাংলাদেশ মুখোমুখি হচ্ছে এই মুহূর্তে এই সংকট থেকে বাংলাদেশকে উত্তরণ করা এবং আমাদের বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রবাসী বাংলাদেশিরা যে সংকটের মধ্যে রয়েছে এই সংকট থেকে তাদেরকে কিভাবে উত্তরণ করা যায় এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সরকারের নীতি নির্ধারকদের ভূমিকা পালন করা দরকার এবং যে যে দেশে এম্বাসি গুলো রয়েছে এম্বাসি গুলোকে কমিউনিটিকে ইনভলভ করে এই ভূমিকাটা রাখা দরকার যাতে করে কমিউনিটিকে ইনভলভ করে এম্বাসি যদি কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করে এটিকে বাস্তবায়ন করা যতটা সহজ এম্বাসির একার পক্ষে কোনোভাবে সেটি করা সম্ভব নয় আমরা আশা করব যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা বাংলাদেশে যে সমস্ত এম্বাসি অথবা এম্বাসিডররা রয়েছেন আমরা আশা করব তারা প্রত্যেকটা দেশেই তার নিজস্ব কমিউনিটিকে ইনভলভ করে আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশিদেরকে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসবেন আপনারা সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন প্রবাসীদের সকল সমস্যার সম্ভাবনা নিয়ে প্রতিদিনে আমরা আপনাদের সাথে থাকব প্রবাস বিশ্ব সংযোগে এই প্রত্যাশায় বিদায় নিয়েছি আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু